Jestem dzisiaj w zupełnie nowym miejscu. Inaczej widać, może trochę inaczej też słychać. I pomyślałam sobie, że z tej okazji opowiem Wam właśnie o miejscu. No bo pewnie myślicie, że miejsce to place. No i czasami tak, ale czasami zupełnie nie. Jeśli sprawdzicie sobie słowo miejsce w słowniku, to rzeczywiście pierwszy wyraz, jaki będzie tam podany, to place. No i jest to miejsce w znaczeniu jakiejś lokalizacji. Myślę, że w tej scenie też lokalizacja to dobre określenie. A perfectly good place, czyli zupełnie dobre miejsce. No, nie do końca, jak to się później okazało. I tak samo możemy powiedzieć piękne miejsce, a beautiful place, albo okropne miejsce, a horrible place. Ale słowo place nie zawsze tłumaczymy na polski jako miejsce, bo może oznaczać na przykład restaurację albo knajpę. Italian place to właśnie włoska knajpa. Raczej po polsku nie powiemy włoskie miejsce. I was talking to Rosa about her dinner with her parents. I am having dinner with my parents. Okay, liar. What restaurant are you going to? I don't know, some Italian place. Oh, Italian. Makes sense, Pinocchio. He's a liar too, and Italian. I overexplained it. Ale znacznie częściej słowo place oznacza dom albo mieszkanie, czyli miejsce, w którym ktoś mieszka. Na przykład at my place to dosłownie by oznaczało w moim miejscu, a tak naprawdę to jest u mnie. At his place, u niego. What? I'm not a homosexual. Oh, Peter, come on. The cooking for Catch at his place, the pictures of Catch's parents at your place? Believe me, if there had been any other explanation, I would have found it. Tak samo, gdybyśmy chcieli powiedzieć do mnie, to będzie to my place, a nie to me. I myślę, że to może być bardzo przydatne, szczególnie na wakacjach, gdybyście zupełnie hipotetycznie chcieli do kogoś powiedzieć do mnie czy do ciebie, no to wystarczy wtedy my place or your place. I ja nie oceniam, ja tylko niosę pomoc. Place po angielsku używamy też w nazwach ulic. Tak jak po polsku czasami ulica to właśnie ulica, albo aleja, albo plac, to po angielsku tych określeń jest znacznie więcej, bo czasami jest to street, a czasami road, a czasami właśnie place. I taki tytuł, taki adresowy tytuł, miał popularny serial w latach 90. To znaczy, no ja go pamiętam. Czy wy go pamiętacie? Może też. Melrose Place. To nic innego jak ulica Melrose. Was the middle of a wild decade known as the 1990s. The 90s? Never heard of it. Oh, it was a wonderful time. The Iraq War was over once and for all. A struggling Matt Groening created Futurama. And young people believed in their dreams thanks to a TV show called Melrose Place. To jest taka fajna serialocepcja, nie? że w jednym serialu mówią o drugim serialu i tak się człowiek zastanawia, gdzie tu się kończy fikcja, a gdzie się zaczyna real. Chociaż nie wiem, czy w serialu animowanym można mówić o jakimkolwiek realu, ale nieważne, poniosło mnie. A propos słowa place w tytułach, to bardzo Wam polecam serial The Good Place, który jest na Netflixie i to tytułowe dobre miejsce to nic innego jak yy, niebo. Więc jeżeli chcecie pójść do nieba, to radzę oglądać uh, The Good Place. Jest bardzo śmieszny, jeden z moich ulubionych seriali w tej chwili. Ale jeszcze a propos słowa place, to czasem ono występuje po prostu w takich stałych wyrażeniach, które no, trzeba się pogodzić, że istnieją i już. Na przykład place setting, albo Amerykanie powiedzą place setting. To nic innego jak nakrycie do stołu. How can we have one extra place setting? Because you invited your assistant. Oh, right, sorry. Uh, Tarek's not coming. His girlfriend came into town, so he's spending Thanksgiving with her. Oh, why didn't you tell me? I made him his own individual sweet potato stuffed pumpkin. Ale wróćmy do tych słów, które na polski tłumaczymy jako miejsce, bo jest ich więcej niż tylko jedno place. Na przykład miejsce do siedzenia, albo po prostu miejsce, kiedy mamy na myśli miejsce siedzące. Czyli czy to jest moje miejsce, albo czy to miejsce jest zajęte. To już nie będzie place, tylko seat. I'll save you a seat. That won't be necessary. Whoever arrives first deserves the better seat. <laughs> yes, sir. All right. <laughs> a kolejny wyraz, który też tłumaczymy jako miejsce, może was trochę zdziwić, bo znacie to słowo, ale jego podstawowe znaczenie jest zupełnie inne. A mianowicie chodzi o room, czyli ten wyraz, który oznacza pokój. Kiedy room jest rzeczownikiem niepoliczalnym, czyli nie mówimy 
a room, ani one room, tylko na przykład some room, albo po prostu room, to wtedy jest to właśnie miejsce. I jest to taka przestrzeń, która ma być przeznaczona na coś innego. Coś powinno się tam zmieścić. Na przykład, nie mam już miejsca w walizce. I have no more room in my suitcase. Albo przed domem nie ma już miejsca. No room in front of the house. I właśnie w tym znaczeniu room jest częścią słowa legroom, czyli miejsce na nogi. Najczęściej o nim mówimy, kiedy mowa jest o samolocie, no bo tam miejsce na nogi jest naprawdę na wagę złota, ale możemy też mówić o miejscu na nogi w samochodzie. Got enough legroom back there? Yeah, yeah, you don't have to sit so far up. Yeah, I do. I bardzo podobnym słowem do room w tym sensie jest space. Czasami można ich nawet używać wymiennie. Space oczywiście znamy jako przestrzeń, może być to równie dobrze przestrzeń kosmiczna, ale jeżeli chcemy powiedzieć nie ma miejsca, to albo powiemy there's no room, albo there's no space. I listen with my mind and if you pay attention, women will tell you what they want by telling you the opposite of what they want. Like the other day, Claire was like, you have to move your car, there's no space in the garage for both of our cars. And what she's really saying is that, you know, I should probably get a sports car. No i teraz możecie zapytać, dobra, dobra, ale to w takim razie skąd mam wiedzieć, czy użyć room, czy space. Akurat w wyrażeniu nie ma miejsca gdzieś, to jest w zasadzie wszystko jedno. Ale jeżeli chcemy użyć tego słowa samodzielnie albo w jakimś innym kontekście, to różnica między room i space jest taka, że room to jest miejsce na coś. Ono ma być przez coś wykorzystane albo zajęte. Natomiast space to właśnie przestrzeń czy miejsce, które może być wykorzystane, ale nie musi. Na przykład w łazience, nie w łazience, w walizce, nie wiem czemu mówię w łazience. W walizce nie chcemy zbyt dużo space, no bo nie chcemy, żeby te nasze rzeczy w środku latały luzem. Tylko potrzebujemy tam room, czyli miejsce na coś, żeby coś jeszcze zmieścić. I tak samo jak i inne z tych wyrazów, tak samo space występuje w określeniach, które są stałe, na przykład w wyrażeniu miejsce parkingowe, czyli parking space. Mary, you're here, I didn't see your car. I, I have a new parking space. Really? Where? There. Where? There. Woo! What's the matter? It's right there. In front of the building. I, I can almost smell your little pine tree. Czasami możecie się też zetknąć z wyrażeniem parking spot albo parking spot, tak powie Amerykanin, bo spot albo spot to też miejsce, ale w znaczeniu bardzo określonego punktu, wręcz kropki, która jest w tym konkretnym miejscu. Na przykład ja stoję właśnie tu w tym miejscu, czyli in this spot. And we knew you must have gotten out through through the pipes. Through the pipes, that's right, sweetie, so, and so we did too. And we stayed in this spot for you ever since. Because because we thought you might come back. Podsumowując, słowo miejsce możemy przetłumaczyć na angielski na kilka sposobów. Często jest to place, na przykład w wyrażeniu a beautiful place, czyli piękne miejsce. Ale place ma też inne znaczenia. Może to być knajpa. Italian place to włoska knajpa, a może być to też czyjś dom. To my place, do mnie. At his place, u niego. Inne słowa, które oznaczają miejsce to seat, czyli jest to miejsce do siedzenia albo miejsce siedzące. Room, jako miejsce, które ma być na coś wykorzystane. Na przykład nie ma miejsca w mojej walizce. There's no room in my suitcase. W tym samym znaczeniu możemy użyć słowa space, które jednak oznacza raczej wolną przestrzeń, którą można zagospodarować albo nie. No i wreszcie mamy jeszcze spot, tak powie Brytyjczyk, a Amerykanin spot, czyli bardzo konkretny punkt w bardzo konkretnym miejscu. Mam nadzieję, że pomogłam. Słońce mi zeszło. Jeszcze kot mi ma Nagrane w nowym miejscu, czyli in this new spot. Teraz akurat kurier przyszedł. Przeniósł buty. Możemy jechać dalej. Co ja tu miałam?